रो काउंट इज इक्वल टू फाइव सो आई लेस देन और इक्वल टू फाइव इज इट ट्रू यस इट इज ट्रू सो ना वेन एवर वी कम इन टू दिस फॉर लूप दिस आउटर इनर फॉर लूप इन टू द फॉर लूप सो दिस फॉर लूप इज गोइंग टू इट्रेट फॉर जे लेस देन और इक्वल टू आई सो हियर द केस इज वन सो जे लेस देन और इक्वल टू वन सो इनिशियली वॉट इज द वैल्यू ऑफ जे इनिशियली वैल्यू ऑफ जे इज वन सो एंड द वैल्यू ऑफ आई इज ऑल्सो वन एंड जे इज ऑल्सो वन वन लेस देन और इक्वल टू वन इज इट ट्रू यस इट इज ट्रू सो बिकॉज दिस इज ट्रू वी आर गोइंग टू प्रिंट अवर फर्स्ट स्टार एंड इन द सेकेंड इटरेशन ऑफ जे नाउ द वैल्यू ऑफ जे विल बिकम टू नाउ टू लेस देन और इक्वल टू वन इज इट ट्रू नो दिस इज नॉट ट्रू सो वी आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस फॉर लूप एंड अगेन द वैल्यू ऑफ आई विल गेट इंक्रीमेंटेड सो नाउ द वैल्यू ऑफ आई इज टू okay so now uh, now we are going to come into this for loop again okay so now value of j is equal to 1 now 1 less than or equal to 2 what is the value of i so here j less than or equal to i is the very important point so 1 less than or equal to 2 is it true yes it is true so the first star will get printed and again this is going to iterate now the value of j is equal to 2 previously it is 1 now it has been incremented 2 less than or equal to 2 is it true yes this is true so the second star will get printed now the j value will get incremented it will become 3 so now 3 less than or equal to 2 is it true means this is the value of j and this is the value of i i value is 2 because the inner loop is controlled by i so the value of i is 2 and now the value of j is 3 is it true no this is not true so we are going to come out of this for loop and again the value of i will get incremented now the value of i will be 3 so try to understand this so the inner loop is controlled by the value of outer loop by the counter the value of the counter of the outer loop so that is the logic which is creating the effect of this uh, triangle kind of uh, thing so let's see the output so let's go on to our program and see how the output will get displayed so this is the logic same logic here i have taken the variables uh, row count i and j and which is getting stored in the variable called row count and the same logic so let's run this program this program i'll just give it as 5 number of rows c here so this is how uh, it, a right angle triangle star right angle triangle will get printed kind of pattern will get printed